That's it right there. You talk about spicy? Look at all that red right there. That's the peppers. That is where the power comes right here. That's how it keeps going. Right there. Stadium. How did Sanchai figure out how to do Muay Thai differently? He's a bad motherfucker, man. I've been a fan of Sanchai and Borkow for, for many years. And we all used to talk in the gym back in England. You just imagine if Sanchai fought Borkow, who would win? When we talk about Muay Thai fighting, this is the real deal right here. This is how it happens. <laughs> Look at that lean back. Light. His his fighting is him. He's kind of outgoing. Like this is a weird, funky guy, and it makes sense that he fights like that. His fighting is definitely an expression. Of himself. Yeah. We're, we're right here in front of Sanchai's house. This is probably uh, one of the top fighters in the world when it comes to Muay Thai. We're here in Bangkok. He allowed us to come check out his place and go for a workout, see how he trains. Day in the life. A day in the life. Okay, so yeah. Right here, this is hey, this is a day in the life of the top fighter in the world right here. จบแล้วก็ก็ทํางานที่ที่ไทยนี่แหละท่านเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเล่นน้ํากันก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์ต่อแล้
ยิ้มมวยจริงๆที่กรุงเทพหรือว่าที่นู่นที่คอนแก่นที่คอนแก่นอ๋อจากมหาสารคามก็อยากไปอยู่คอนแก่นใช่ใช่ไปเรียนที่คอนแก่นเรียนคอนแก่นด้วยครับเลยอยู่คอนแก่นกี่ปีก่อนลงมากรุงเทพหรือว่าคอนแก่นมาห้าปีห้าปีแล้วก็ลืมได้ได้ได้ได้เห็นผลใช่ไหมในการฉกใช่ไหมใช่มีมีใครตอนนั้นในในชีวิตที่บอกว่าเฮ้ยเซนชัยมีมีความสามารถมีพรสวรรค์หรือว่ารู้ตัวเองหรือก็จะมีมีมีทางยิมค่ายมวยที่ขันแก่นครับเขาแบบมีคนมาเห็นแล้วก็เห็นฟอร์มเราชกเขาก็เลยชวนเราไปอยู่ที่ขันแก่นโอเค you know just talking about uh, the lifestyle here in Bangkok compared to you know where Sanchai comes from in Isan Mahasalakam that's really where he started his whole journey with this you know competing at the age of eight and then at around 14 อายุประมาณ14ตอนใหญ่ไปอยู่คอนแก่นใช่ไหมครับหรือว่าอายุ13 13ไปอยู่คอนแก่นอยู่คอนแก่น so at 13 he moved over to Khon Ken and was training and fighting there and that's when people started noticing his technique and his form and said okay you know this guy's got something to show and and it, he was there for about five years and ก็ก็เริ่มเค้งไปเรื่อยๆใช่ไหมตั้งแต่10 14ก็เค้งไปเรื่อยๆไม่ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลย Okay, and that's really where that journey. He said, when he was 11 years old, is when he knew that was the dream he had <coughs> was to be uh, an example for Muay Thai for the world. And he's living that dream each and every day. As we just heard earlier, he just got back from the states, so he was there for. ก็ยูอเมริกามันโดนสมัยแบบเป็นเดือนเหรอบ่เดือนเดือนหนึ่งแล้วก็ไปทั่วเลยทั่วอเมริกาทั่วอเมริกาเป็นครั้งแรกหรือว่าเคยก่อนก่อนจะก่อนจะเข้าอเมริกาผมไปแคนาดาก่อนไปแคนาดาอีกแคนาดาสองสองอาทิตย์สองอาทิตย์เสร็จก็ไปอเมริกาเดือนหนึ่งโอ้สุดยอดเลยไปเดือนครึ่งแต่ก้อนนานี้ได้ได้ไปประเทศอื่นไหมคือไปไปไปเดือนต่อเดือนเลยไปไชน่าไปอินโดนีเซียก่อนจะไปแคนาอเมริกาอเมริกาเป็นครั้งแรกหรือว่าเคยไปเมื่อก่อนโอ้ไปมาห้าหกครั้งแล้วห้าครั้งโอ้โหโอเคชินเลยเนาะ so this, yeah this was his sixth time going to America and before that he was in Canada so one month in America traveling all throughout the states noticing the time difference from state to state in many places so he's just kind of recuperating from that whole trip but uh, he's been to China uh, Indonesia ได้ไปแล้ว Vietnam Vietnam I mean worldwide traveler when it comes to just sharing what Muay Thai is from from Thailand and what that has to offer so อันนี้ถือว่าแบบประสบการณ์สุดยอดเลยเนาะไม่เหมือนคนอื่นเนาะไปเที่ยวหลายประเทศแล้วเวลาไปเที่ยวหลายประเทศก็ชอบกินอาหารของเขาหรือว่ายังไงกินได้หมดเลยใช่ไหมหรือว่ากินได้หมดกินได้หมดเลือกจะชอบชอบประเทศไหนมากที่สุดถ้าพูดถึงอาหารนะ Japanese Japanese okay อาหารอร่อยใช่ไหมซูซาชิมิซาชิมิซาชิมิ from Japan has his favorite you know so eating in Japan I think is his favorite when it comes to traveling เพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาเขาในในในในในขายมวยไทยคือระบบทุกอย่างมันมันเงินมวยไทยไทยไหมหรือว่ายังไงก็ยังยังไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ขายเท่าไหร่ด้วยด้วยเพราะว่าการซ้อมอาจจะแบบแตกต่างนิดนึงเพราะว่าบางบางยิมก็ไม่ใช่คนไทยเป็นเป็นแค่คนที่แบบเคยมาฝึกมวยไทยแล้วมามามาเป็นโค้ดครับที่ยิมนั้นก็ก็อาจจะแบบแตกต่างกันนิดนึงอ๋อแสดงว่าสไตล์มันก็ต่างกันนิดนึงใช่ใช่ใช่โอเคแต่ยังยังเข้าได้แล้วก็สอนใช่ใช่อันนี้ปกติเวลาไปต่างประเทศก็ไปไปสอนเทคนิคก็ไปทําคลาสใช่หรือว่าไปไปเค้งเลยด้วยที่นู้นไปไปไปทําไปสอนไปสอนโดยเฉพาะครับเป็นสมนาครับแนะนําแนะนําวิธีการออกอาวุธที่เป็นไทยแท้เลยเนาะไทยแท้เป็นสไตล์มวยไทยแท้มีมีอะไรที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองในการการชกหรือว่าการทําไม่ไม่เหมือนคนอื่นไหมครับก็คือเป็นเทคนิคสไตล์ของเราก็ต้องไปใช้ใช้ทุกทุกไฟที่ชกคือการหลอกการหลอกการหลอกการเตะแบบหลายๆแบบเทคนิคหลายๆอย่างเพราะเราตัวเล็กเราต้องมีเทคนิคเข้ามาเสริมเข้าใจแล้วครับโอเค yeah just talking about you know traveling all around the world and showing the techniques uh, from Thailand and specifically what Sanchai is talking about is being a little bit small of a person making sure that he can make use of a variety of techniques and so when I asked him what is he known for that's it it's being able to incorporate so many different techniques Uh, that makes him a very unique fighter. Okay, long. <laughs> So really interesting thing, actually, here is you know, not only is it about uh, 
training, getting ready for fights. But outside of that, we're just learning that, that Sanchai and his brother, they actually play for a soccer team. And they do this not trying to compete and get uh, medals and trophies, but they're doing this as a way to, to make merit. So it's, it's, they, they use the phrase, you know, like uh, playing for merit. And this actually helps some of the um, uh, communities that they're, they're playing for. The children that need a, a, an extra hand and even some places where they need some more money to build schools, that's the type of communities that they're playing with and they're playing for. And so, so five o'clock, they're gonna be playing soccer today, not too far from here. And again, that's for the, uh, the community development in, in other provinces. In this case, it's going to build a school in Chayapum. So maybe that's something we can check out later as well. So it's just like we were talking about, it's like, you know, there, there is a, you know, a whole uh, process to staying in shape and competing, you know, especially at the level he is right, right now. And he's got to maintain that. But in between all of that and his busy schedule, he's still doing these, these community development uh, projects. And I think that'd be really cool if we can check that out. Uh, ที่ที่เป็นเด็กนะแปดขวบก็ลืมโชคแล้วคือเป็นคนเดียวในในครอบครัวที่ได้เรียนมวยไทยหรือหรือมีคนอยู่รอบคนเดียวทําไมถึงเป็นคนเดียวที่จะมามาเล่นพ่อแม่พ่อแม่ไม่เคยไม่เคยเขาสนับสนุนหรือว่าช่วงแรกก็ไม่พอเป็นคนที่ซนเป็นคนซนมากอายุแปดขวบซนชอบแกล้งเพื่อนในโรงเรียนแล้วก็ต่อยเพื่อนอะไรอย่างนี้คุณครูคุณครูที่โรงเรียนก็เลยจับชกมวยเลยพอชกมวยครั้งแรกชนะเราได้ได้ตังเขาให้ตังโอ้รู้สึกดีใจโอ้ต่อยมวยต่อยมวยก็ได้ตังด้วยอะไรอย่างนี้เขาเลยยึดต่อยมวยมาเลยแล้วอันนี้ไม่ต้องแกงเพื่อนแล้วเอาไปสอนเพื่อที่จะไปชกจะได้เงินได้คนดีใช่อ่าโอเค so really he was the only one in his family at the age of eight that started doing Muay Thai it happened because he was kind of a troublemaker in in school you know messing around with the other kids and it was his teacher that grabbed him and said I'm gonna put you in a Muay Thai fight so in his first fight he won he got money and he realized hey I, I can make some money here. Yeah, yeah, yeah. I'm not going to be messing around with my friends anymore. Yeah. I'll focus on the sport, yes, you know. Yes, yes. Focus on the sport, you know. I'm going to focus on the sport, you know. What I said about the sport, when I was going to go, I said that the technique style is that I have to use a lot of different ways. Yes, a lot of different ways. Everyone who is watching Muay Thai, they want to ask what this is like. Why is it like this? How is it like this? It's like this. It's like this. ร่างกายของตัวเองเอที่บังคับตัวเองเป็นยังเราตัวเล็กเราต้องหาวิธีเทคนิคเข้ามาช่วยตัวเองเพื่อจะต่อยกับตัวใหญ่เพราะเราต่อยกับตัวใหญ่ๆตัวสูงครับเราต้องคิดค้นหาวิธีที่จะเอาชนะให้ได้ต้องมีเทคนิคเข้ามาเสริมหลายๆอย่างนะครับครับแล้วใช้ความเร็วความอะไรเข้ามาด้วยความความเร็วด้วยความคล่องตัวโอเคแสดงว่าถ้าเปรียบเทียบกับนักมวยไทยคนอื่นคือเขาอาจจะโฟกัสของเทคนิคบางบางชนิดเพราะว่าเราไม่ไม่ใช่นักมวยไทยเราก็ยังไม่ได้เก่งเรื่องนั้นแต่ว่าคือของพี่คือแบบต้องต้องต้องฝึกหลายประเภทหลายสไตล์ด้วยใช่ไหมครับครับโอเค so yeah really trying to focus on all the different styles and mixing that together his size Okay, when he competes with someone bigger than them, all right, he's going to make sure that he's a lot faster, and then he can use a variety of techniques, kind of like we talked about over there. And that's what makes you know his style of fighting so unique, and I think interesting to watch. นับตั้งแต่เริ่มชกชกมวยไทยตั้งแต่เด็กมันจะมีรายการหนึ่งที่ที่ที่จำไว้เน้นมากเลยในหัวใจที่เป็นจุดประทับใจมีหรือเปล่ามีมีชกหนึ่งที่แบบคิดว่าโอ้มีมีก็คือเป็นเป็นการชกที่สนามมวยอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับลุงพินีสเตเดียมครับผมชกผมคนเดียวครับคู่ต่อสู้สองคนเฮ้ยใช่ชกกับสองคนเหรอแต่คนหนึ่งสามยกคนหนึ่งห้ายกเออคนหนึ่งสองยกผมชกแบ่งกันห้ายกใช่สองคนแบ่งกันแต่ผมคนเดียวคือไม่ธรรมดาเนี่ยผมผมคนเดียวต่อยที่ลุงพินีนะครับก็คนแรกขึ้นมาก่อนสามยกพอสามยกเขาก็แตะมือกันเปลี่ยนตัวขึ้นมาผมก็ยังยังรออยู่บนเวทีแล้วคนอีกคนใหม่ขึ้นมาต่ออีกสองยกแล้วชนะชนะครับชนะแล้วความรู้สึกตั้งแต่วันนั้นเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเออเราทําได้เรารู้สึกว่าภูมิใจ
อที่แบบเราเราเราสามารถสองคนชนะสองคนได้ในแมตช์เดียวสุดยอดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกสําหรับผมที่ได้ยินว่ามีแบบนี้ด้วยใช่ใช่ยิ่งที่ได้ชนะมีใน YouTube ด้วยมีใน YouTube โอเคดูได้ดูใน YouTube We're gonna have to check that one out Prior and อันนั้นประมาณกี่ปีแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะ30 30 31 So maybe just over 30 years old is when he had a fight in Lumpini Right, and there, that fight was set up so that there was two fighters he was going against. The first person did three rounds, and then after that, they they checked out. They tapped the other guy for the last two rounds. Uh, Sanchai had to fight the entire round on his own, and you know that was pretty. Mang mang ngai, right? Because the two fighters are the champion. Pit Bun Chu, Skate Dao, the champion who is the champion. Not a fighter who is no name. It's a fighter who is the champion. These are champions we're talking about. These are two of the champions at Lumpini, not just no names. Okay, these are, these are people that had a history, had 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 uh, fights behind them, and they went back to back, one three, one two. He fought them on his own. He beat them, and after that, that was a changing point for him, knowing that he could take on two of the best fighters. And uh, wow, I need to talk about. ก็อย่างนี้ที่บอกแล้วว่ารู้จักกันมา20ปีแล้วใช่ไหมกับพวกเขาก็เป็นเพื่อนกันแต่อันนี้เข้าใจว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันในในมวยไทยแบบนี้ใช่ไหมครับความรู้สึกเป็นยังไงที่ได้ที่ได้ต่อยกับเพื่อนก็รู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นแล้วแปลกดีแปลกดีเพราะว่าไม่ค่อยได้ต่อยกันแบบที่คนรู้จักกันต่อยแต่กับคนที่แบบไม่ค่อยรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ย So, so really, this is this is something interesting because we were talking earlier, and and he's known Bo Kao for over 20 years. So they're good friends. But this is the first time he's going head to head and fighting with one of his friends. So he says it's going to be interesting, and it's going to be a little bit, you know, like a fun strange to be actually competing with someone he knows so well. Because normally when he competes with people, he doesn't really know who that person there. He's not friends with them. He's he's fighting them. So this is a little bit different. Leo teacher to up in bare knuckle. สำหรับพี่เซียนชัยความรู้สึกเบรนักเกคือยังไงคือคือเคยทําเมื่อก่อนหรือว่านี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกด้วยครั้งแรกอไม่เคยชกแบบไม่มีนวมมาก่อนมีมีการต้องฝึกตัวเพื่อที่จะเข้ากับประเภทนี้ไหมหรือว่าต้องเตรียมอันนี้มันเป็นมันเป็นกิจกรรมมวยไทยครับแต่แค่ไม่ใส่นวมก็ก็ซ้อมธรรมดาปกติซ้อมธรรมดาซ้อมในในเหมือนเดิมเหมือนเดิมในในในในการในในวันเคงลงแล้วก็ต้องปรับตัวนิดนึงไหมในการชกหรือว่าไม่ก็คงคิดว่าต่อให้เป็นสไตล์ของเราจะดีกว่าเราจะไม่ปรับเปลี่ยนเพราะว่าสไตล์ของเราก็แค่แค่ไม่แค่เขาไม่ไม่ไม่มีนวมเราก็หลบหลีกได้อยู่แล้วนะครับก็ซ้อมทำเป็นสไตล์ของเราไป Alright, just just wondering with the bare knuckle, his first time as well. Is there anything that he needs to do to change, you know, his style or technique on this? And he says, you know what, I'm going to stick with what I know and just do my own style because he knows that he can be fast enough to still be moving <laughs> out of out of punches, you know. So that's a, a really important thing. It's just nothing. He he doesn't have to change anything. Just focus on what he knows. ก็ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราเราต้องปรับตัวเปลี่ยนมันก็ใช้เวลาเราก็จะคิดลังเลนี่นู่นแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคเราเป็นยังไงเราทํำยังไงทำแบบนั้นดีเพราะว่าเราต่อยเนี่ยมันไม่ได้ต่อยแบบกติกาอื่นมันเป็นกติกามวยไทยก็ต้องเป็นสไตล์ของเราเหมือนเดิมแค่ไม่ใส่นวมแค่นั้นเองเราไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นผลกับเราโอเค so he's saying really ไม่มีปัญหา overall shouldn't be a problem at all because really the the rules are are Muay Thai rules so everything about this is Muay Thai the only difference is you're not wearing gloves so he's just gonna do it as he knows it อ่าที่ที่จะที่จะคิดว่าโอเคบัวเขาอาจจะมีน้ําหนักเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วทำลงมาเอาเขาก็ต้องลงมาลดลงมาแล้วตัวเองก็ต้องพิ่มขึ้นไหมไปคือต้องกินข้าวเยอะใช่ไหมข้าวเนี้ยวเซมตัวนี้อโอเคคือชกกันที่68กิโลครึ่งหกสิครึ่งตอนนี้68 69ประมาณนี้แต่ถ้าซ้อมก็67อะไรเงี้ยบวกแต่บวกเขาต้องลดลงมาแล้วก็น้ำหนักปล่อยปล่อยไปชกโอเคแสดงวิธีเพิ่มน้ำหนักหรือว่าควบคุมก็ไม่ไม่ยากก็ก็ชินอยู่แล้วกินเหมือนเดิมปกติโอเค so yeah he's saying It's no 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 problem for him. He's able to eat just as much as before. Keep at that weight where he needs to move up a little bit, and then cut back when it's time to fight. And Bokao, he's gonna have to drop down a little bit to meet, you know. So and that has a sang som tam tam hung no kin chai hat. Okay, so you got it. Me me, ahan lak ha jah put tung ahan. Mei wa jah ben Thai or Isan. Me ahan lak ti kid wa oh am ben lai ben ben an ni ti chop mak ti su. Som tam lai som tam. Som tam. Lai go lap. Thai ben som tam ao sai sai ki ah prick ki met. 
นี่ต้องใส่เป็นสิบขึ้นสิบขึ้นต้องสิบขึ้นโอเค so we're talking about s o m t a m okay papaya salad yeah. that's the standard right there yeah, this is one of his favorites and and the question was how many peppers do you put in it because everyone asks how many peppers right and he says no less than ten ไม่ต่ำกว่าสิบใช่ไหมต้องสิบขึ้น okay so that is spicy we're gonna have to say you know that yeah <laughs> yeah that is spicy เดี๋ยวแล้วหลังจากนี้อาจจะไปสั่งสักคกหนึ่งเนาะสิบกว่าเม็ดนะดูมันน่าจะเด้งหมดเลยเนาะต่ำ we're gonna go have a bite Right now, and uh, that probably has to do with some som tam and some sticky rice. But it, it sounds like it's the place he usually eats at, so it's not too far from here. After that, we'll head to the gym and uh, you know, Did I work test out? out test out his strength. You know, see what that looks like in real life. Not on me, of course. You know, what I mean, <laughs> I think I'd probably break my bones <laughs> like in a few shots. One probably. มาฟังมอลามเป็นมอลสวัสดีครับใช่ใช่ใช่เด็ดเอ่อแล้ว his wife is coming ภรรยามาด้วยใช่ไหมครับไปครับภรรยานั่งหน้าก็ไม่เป็นไรครับนั่งนั่งกับลูกสาวโอเค she's gonna sit in the front close the door ใครแค่ชนชนโต๊ะในบ้านนะโดนชนโต๊ะแล้วโอ้ยเจ็บมากเลยก็ไหวแล้ว As a, as a runner, you know, I, I understand that pain of like running and, and 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 pushing it, but I don't think I could ever take a hit. You know, one of these Muay Thai hits, I'd be done for. She oh, said, yeah. "I gotta try it one time." <laughs> I was saying this shirt is pretty cool because usually these shirts they got all these pictures on it, you know, and then you can't really make out who it is. But here it's like, you know, pretty clear. You know, who, who's the star of the show here? I like it. Last night, you get your book out. Oh really? Last night. Oh, okay. last night. So they are friends. You see, that there was last go. night, right there. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh -oh. Uh -oh. <laughs> 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 so they went to Gan Boy, right? Yeah, Gan Boy. This day, if he didn't go to the gym, he would go to the sauna. Oh, so so yeah. If he wasn't going to be going to the um, stadium today, he'd probably go and and chill at the sauna with uh, Bo uh, Bokao. So I think Bokao's here. What? Uh, Yeah, that's, well, I guess the, so. that's the plan. <laughs> I thought it was in Chiang Mai. Oh, this one I like. Yeah, it's a cup. 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 All your basics right here, your standards in the morning. This is like your go-to shop for any meal of the day. You know, because you just pick which one you want. We're gonna get this to go. Oh, oh no, actually we're probably gonna eat here. Yeah, that's the coconut. You got your coconut snacks right here. So, so this is this is the Thai style eating when they say kin pin kap, right? And you you have all the meals in the center, and then you have you each have a plate of rice, and then you could basically eat together as a family. This is how it's done in many parts of Thailand, especially in Isan. This is how it works. You know, usually though, when you're in Isan, it's sticky rice. Today we're having our normal jasmine rice. Yeah. 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 When, when you're eating in Thailand, you want something salty. You're gonna go with fish sauce, okay? So it's fish sauce with pepper in it, and that's your standard. Okay. With our waters. Pick up, pick up, pick up. King ma. King ma. Ma 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 Specialty dishes of Isan. He's pretty known, well known for, you know, according to his wife. Panang. 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 Okay. So yeah, a very popular Thai dish right here. Panang. This is kind of like a, a coconut curry, southern specialty, often with pork. And in these two dishes right here, those long things are the um, the bamboo shoots. Very common in many different meals in Thailand. Especially Isan food. Right here, you have your canned fish, and that's really spiced up with some herbs and, and uh, fresh onions. 
And over here you have your five, your Chinese five spice pork and egg. Uh, it's one of my favorites actually, this one. So it's got a really, I don't know, uh, like anise cinnamon flavor to it. Yeah, it's a, it's a go to อ่าโอเคจะเข้าก็ไม่กินกินแต่กับข้าวกินแต่กับข้าวอ่าสลัดอันนี้อันนี้ประมาณกี่วันหรือว่ากี่สัปดาห์ก่อนต้องดูว่
you just imagine if Sanchai fought Borkow, who would win? Like, get on level playing field. Because, okay, Borkow's slightly bigger, Sanchai's smaller, but putting people in with Sanchai in his own weight category is almost a mismatch. So we're bringing Borkow down and Sanchai's coming up a weight. But anyway, for me, it was the age-old question, who would win? So fortunately, with the resources I've got behind me from David Felbin in America, thank you, David, uh, we managed to get this fight to happen. It hasn't been easy, but it's now going to happen, and I am very excited about it. So, I mean, hanging out with Sanchai all day, learning a little bit more about the training, about the fighting, about his history, and now going and taking off the, the gloves, what's happening? Is this like a new trend in the world today? Is this something that you wanted to start here in Bangkok, like with this guy particularly? What's your thoughts on the bare knuckle? So, yeah, I mean, our, our president and founder in America, David Feldman, he brought back an old set of uh, rules from, it's called the Broughton Rule Set from the 1900s. They used to fight bare knuckle and the half tie clinch was legal back then, no where way. you can hold the head and you can punch. Oh. And they brought in the gloves many years ago to, to, to prolong the bouts because they were ending too quick from knockouts and cuts. Okay. Um, and it just sort of vanished into history. And, and David Feldman just brought this new rule set back. We took the gloves off, we brought the rule set back and we just had this incredible following now that the brand has just exploded since 2018. And it's kind of our USP, bare knuckle fighting championships. So it is bare knuckle. And if they're gonna fight on our event, then they've got to fight bare knuckle. Oh, so it's more like a resurrection of this like ancient style. Like I always thought, okay, this is something new. Who's crazy enough to come up with something <laughs> like this? I had no idea. But to know that that's how they used to do it back in the day yeah. to some extent, and they're bringing it back. That's pretty cool. Absolutely, you know? exactly that. They are literally, they're called the Broughton Rule set. Fighters start three feet apart, it's bare knuckle, okay. and you go. Right. Uh, yep, Sanchai. Bang! 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 <laughs> right here being right next to him, I mean I'm I'm like 10 feet away and you can feel that energy. You can feel Palang man go day palang na kana pom I just you can see that and you feel it is intense and it's coming from your heart. So you can feel that when you're a fighter like this at this level, it's not just about the, the, how, how you feel on the outside. You can feel that coming from the heart on the inside, you know, and all that pressure going in is dangerous. It's not even dangerous, that's lethal, you know. So there's that and then he gets in the, in the, in the ring right here to, to practice with someone else so he can get like a real experience of what it's like to be, you know, uh, fighting with someone. And oh wow, I need to have a tongue cop on my acting thing. He do that. Pama do that. Kita kan that. Ni, I mean that. And I mean, open world, ma, ma. Like that. For me, nah. For for me, I'm wing. Yang dia. Wing. Not not not. 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 But if you see it in real life, you can feel that. That's awesome. Oh, wow. All right. We na. Tha pom jami ao ka dai pai sampat nit nung mai. Long 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 pai sampat dai mai. Bap long long do dai mai. Phoa pom mai koi long. Ta yak lu wa kwam kwam kheng leng. So I was just wondering. You know, I'm not a Muay Thai fighter, obviously. Look at me right here. But I just want to see if I get into him and see how fast he moves. You know, yak lu wa kwam leo kwam phi ben yai. How strong is he? How strong is he? Okay, 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 y'all. Yeah, yeah, yeah. King, I just wanted to try to see what I could do out there, you know? Lin 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 Gun. All right, he's just playing around with me. He was just having fun, you know? If he wanted to, he could have just crushed me right there. <laughs> โคนมากครับพี่โอเคได้ทุกอย่างมันจบแล้วได้โอเคได้แต่ไว้ไม่ใช่ปุ่มโหลดใช้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่
But this, this right here, this right here is som tam right here. Tamakung. Tamakung. That's it right there. You're talking about spicy? Look at all that red right there. That's the peppers. I need pre climate. I need kong kong right here. That is where the power comes right here. That's how it keeps it going right Som tam pu pala right there. So it's not only papaya salad, but it's got the crabs and it's got fermented fish sauce in it. That's the key ingredient. If you don't have fermented fish sauce, it's not the same thing, you know? Right here, she's gonna show you how it's made. Okay, you know? here we go. When you, when, you, when, you, when you eat, especially som tam, you use your hands, okay? That's kind of how it works. Yeah, you use your hands. No, no forks, no spoons, okay? Right there. And, and see, you've got the crabs in it too, okay? You've got crabs, tomatoes. You saw how it's made. Kaupudin, right here. Kaupudin. All right, this is a, like a, a rice noodles, essentially, okay? They call it here. Kaupudin ka isan, man ba? Kanom in Thai. And kanom in Thai, as they call it here, you know? So, usually you have it with sticky rice, but right here, Is that a pala? Yeah, it's a pala. It's spicy too. <laughs> so he wasn't joking. When I'm here, I'm going to eat it every day. But some people are eating pong sulut, right? Yes, I'm eating. Some people are eating pong sulut. I'm eating pong sulut. I'm eating pong sulut. Always a lot of vegetable too when you're eating like Ethan dishes. So it's either gonna be morning glory sprouts or green beans. This is kind of standard right here, you know? Hello? He's a bad motherfucker, man. And he's, you know, <laughs> he's not young. No, I think he's in his 40s. Is he? Yeah. Call, 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 call. Oh, he's oh, getting there. Wow, that guy's. He's something special. It takes a lot of fucking energy to move around the way he does too. Yeah, I'm sure he still shows up to the gym. Every day, like holding pads. Because the effect of the pads on the body. Not like other people. He's 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 not like other people. It's different, it's right? so different, yeah. Like he doesn't really like turn all of his upper body like a lot of the ones I've seen. Right, he's he's a volume guy, but he knocks guys out with one shot too. Look at that catch, he yeah. didn't even, like, it just instinctual, you know? Like he didn't even so think about it, didn't even flip. Couple he's so jacked. Um, <laughs> <swine. laughs> well, we, after we just finished our super hot som tam, I mean, I'm, I'm drooling from my nose here. It's, it's spicy. I mean, I'm pretty good with spice, but he was no joke uh, saying that it was going to be crazy spicy. So uh, after that, we're going to be going to play soccer. And now he's just wrapping up his foot because he's got a little bit of, you know, pain there on that left foot. So right foot, rather. So he's just wrapping it up before football. Cool. Here we go, right here. It's the crew. We got... Uh, bo uh, right here you know so we'll probably be seeing him I think he's actually gonna be playing on the same team you know everyone knows everybody so we'll see how that goes <laughs> get the camera in my face <laughs> yeah so really that as he knows one of the national uh, football players here you know this is the this is his area and both Sanchai and Buokau are friends with him so they come here and they take a lot of the money that they fundraise and they invest it in the Shayapum, right? Is it Shayapum or what? Is it Shayapum? Yes, they do it. 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 Oh. But the people who want to do it. They want to do it. Okay. So if someone in part of the team, this, this affiliation here, says, hey, I got a project that I, I want to work on to you know, raise money for this cause or that cause, then they can you know, present that to the team bring the money together and, and, and improve society that way, the best way they can. I need to listen to you all.
ครับสวัสดีครับมาจาก BKFC ครับผมครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะไปสัมภาษณ์เชียงใหม่ครับผมใช่ยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยู We have uh, Bua Khao right here. Yes. Next week we'll be meeting in, in Chiang Mai. Chiang Mai. Yeah, Chiang Mai. Yeah. Okay, and uh, we're gonna eat Tam Bong Hung. Yeah. Uh, everything is uh, Tam Bong Hung in a, uh, a soup no mai. Soup no mai. No okay. Soup mai kue arai bo. Dai soup mai kue arai. And then uh, my favorite. All right, so we've got the whole menu yeah. for next week ready. So soup. Uh, uh, I, I have the soup. Uh, ปลาปลาไอซีตำปะหุ่งโอเคปลาเด็กเอาปลาเด็กได้เลยจัดการเลยนี่แหละ see you next week โอเค sounds good I'll see you hey very nice meeting you โอเคเจ้าซื้อยังก็ซื้อใบอันใบอันใบอันอันนี้แบรนดี้ผมดำดำใช่ดำดำนิกเนมเป็นดำนิกเนมดำใช่ดำเป็นบัวขาวจำง่ายจำจำจำง่ายเบาย่อมันเบาย่อมเบาหมวนนั่นแหละถ้าเราไปครับสวัสดีครับได้ถ้าเราไปไทยคืออันนั้นมันจะเป็นสลักกันดีแบบเล็กๆน้อยๆคือวิธีใช้ชีวิตทั่วไปคือแบบง่ายๆกินข้าวแบบใดเด็กไหนเวลาพักพ้อนจะเฮ็ดแนวใดเมื่อว่าต้องเครียดอย่างเลยนะแบบสบายๆนี่แหละรายการนอตนอตเอ็นในรายการโน่เอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชียเอเชีย
อยากอยากขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่ได้ติดตามทางวันเลยนะครับเราจนถึงวันนี้เราก็ให้โชคดีด้วยนะในวันที่แข่งนะเดี๋ยวถ้าถ้ายังไงก็ถักมาเดี๋ยวคุยกันกำลังได้ครับผมโอเค alright we're gonna see him next time we're gonna wish him the best on the fight and until next time a day in the life right here Sanchai alright number one okay